Kim arkadaşın vuruldu ise, yanındaysa o tarifsiz bir acı. Az kaldı işte helikopter gelmek üzere, oraya ulaşmak üzereyiz. Beş askerimiz gözümün önünde, 10-15 metre ileride şehit oldu. Şehit annesi yakama yapıştı böyle. Ben dedi oğlumu size emanet etmiştim dedi. Oğlumu verin bana dedi. Otobüs en ufak bir fren yaptığı zaman hemen irkiliyorsun, bakıyorsun bir şey mi var diye. Ön taraftan kimlikleri kontrol etmeye başladıklarında o anda tabancamı çıkaracağım, vurabildiğim kadarını vuracağım. Ama son iki mermiyi kesinlikle ve kesinlikle şarjörde bırakacağım. Birini eşime, birini kendime ayırdım. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta tekrardan Jandarma Özel Harekat Yarbay Şefik Unal'la birlikteyiz. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz programda bazı konuları atlamıştık. Hatta onu bilerek atladık ki bir dahaki programa bir şeyler kalsın diye. Aslında dolu dolu bir hayat hikayesi. Birçok hikayesi olan, birçok yaşanmışlı olan birisisin. Senin hikayen bir 10 program çeksek de bitmez de yine de ikinci programda bomba gibi sorularla karşınızdayız. Geçtiğimiz programda kendinden biraz bahsettin ama belki izlemeyenler vardır. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? 1971 Nevşehir doğumluyum. Çocukluğumun bir kısmı köyde geçti, bir kısmı ise Ankara'da geçti. 14 yaşında Ankara Jandarma Asubay Hazırlama Okulu'na girdim. 1989 yılında Jandarma Asubay Çavuş Rütbesi'yle mezun oldum. 2016 yılında emekli olana kadarki süreçte 12 farklı şehirde Jandarma Teşkilatı'nın çeşitli kademelerinde görev aldım. Bu süreçte Özellikle Doğu ve Güneydo- Güneydoğu Anadolu bölgesindeki görevlerimde çoğunluklu olarak Jandarma Öz Harekat Birliklerinde, Operasyon Birliklerinde görev yaptım. 2016 yılında emekli olduktan sonra 30 yıllık askerlik hayatımda biriktirdiğim anları kaleme almaya başladım. İlk kitabım İki Mermi Bir Hayat geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlandı. Diğer kitaplarımın yazım süreci de devam etmekte. Eğitimler bitip profesyonel bir asker olduktan sonra ilk ne hissettin? Az önce söyledim, 1985 yılında Jandarma Asubay Hazırlama Okulu'na girdiğimizde PKK terörü de 1984 yılında başlamıştı. E haliyle terörle mücadelede jandarma teşkilatı en etkin pozisyonda olduğu için daha okul yıllarımızda bize sürekli olarak mezun olduğumuzda PKK terörüyle mücadele edeceğimiz söylendiğinden eğitimlerimizin tamamı neredeyse buna yönelikti. 4 yıl boyunca hem fiziki hem de psikolojik olarak hazırlanarak mezuniyet zamanına geldik. 1989 yılında ben mezun olduğumda ilk görev yerim Doğu İlleri değil Kocaeli Merkez oldu. Olmuştu. Bazı devre arkadaşlarım mezun olur olmaz Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadelenin yoğun olarak yaşandığı yerlere tayin olmuşlarken ben Kocaeli'ne tayin olmuştum. Bu süreçte 1989 yılı sonlarına doğru Foça Jandarma Komando Okulu'na çağrıldık. Orada komando kursu gördük ve başarıyla tamamladım. Jandarma komando olmaya hak kazandım. Yine 1991 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda dönem itibariyle terörle mücadeleye yönelik olarak dönemin şartlarına uygun olarak bir kısım jandarma personeli Kursa, davet et, kursa çağrılmıştı. Yine bu kursta terörle mücadeleye yönelik özel bir kurs almıştık. Ne hissediyoruz? Evet, dedim ya 85'te girdik okula. Sürekli bu maksatla yönelik olarak eğitildik, hazırlandık. Mezun olduğumuzda hazırdık. Üzerimize büyük bir sorumluluk hissediyorduk. Terörle mücadele bizi bekliyordu. Özellikle Foça Jandarma Komando Okulu'ndaki kurstan sonra tamamen hazırdık. Üzerimizde milletin, milletimizin sorumluluğunu hissediyorduk. Bize yüklenmiş bir görev vardı ve biz bu görevi layıkıyla yerine getirmeliydik. Yine bu görevi yerine getirirken canımız pahasına yerine getirmemiz gerektiğini de biliyorduk. Askerlik andımızda şu vardır. İcabında seve seve hayatımı feda eyleyeceğime namusum üzerine ant içerim diye bir ant içmişiz biz. Bu ettiğimiz yemine sadık olarak görev yapmaya hazırdık. İki mermi bir hayat ne anlama geliyor? Kitabına verdiğin o ismin özel sebebi var mı? Elbette var. Benim için, bizim için elbette bir anlamı var. Ama asıl olan tıpkı senin gibi okuyucunun bu isimden ne anladığı, ne çıkardığı ile ilgilidir. İki mermi bir hayat. Bazen iki mermi bir hayatı alıp götürebilir. Bazen bir mermi bile bir hayatı alıp götürebilir. Bazen o bir mermi bir hayatı değil, o hayata bağlı onlarca hayatı alıp götürebilir. Bazen de iki mermi bir insanı hayata bağlayabilir. Burada asıl olan benim ne ifade ettiğimden ziyade okuyucunun ne anladığıdır. E, tabii bende değişik gerekçeleri var, derinde değişik sebepleri var. Onu daha sonra tekrar anlatırım gerekirse. Peki bize biraz arazide kalmanın zorluklarından bahsedebilir misiniz? Mesela... Yeme, içme ve temel ihtiyaçlar nasıl oluyor arazideyken? Arazide yaşam zaten başlı başına zordur. Özellikle zor coğrafi koşullarda, zor iklim koşullarında arazide yaşam oldukça zordur. Bunun üzerine bir de terörle mücadele, bir de terör riskini eklediğimiz zaman gerçekten daha da zordur arazide yaşam. Ancak doğa öyle bir şeydir ki size her zaman 
yaşam imkanı sunar. Her türlü zorluğa karşı ayakta kalma, hayatta kalma imkanı sunar. Önemli olan doğayla barışık olmak, doğanın dilinden anlamak, nerede, ne zaman, nasıl hareket edeceğini bilmektir. Terörle mücadeleye yönelik olarak operasyonel faaliyetler esnasında arazideyseniz dikkat etmeniz gereken o kadar çok şey var ki bunun yanında. Bir de az önce söyledim. Bazen öyle bir zorlu coğrafyalar oluyor ki 2500, 3000 rakımlı, 3500 rakımlı dağ zirvelerinde kalmak zorunda kalıyorsunuz. Bir ayağın, bir botun tabanının zor sığdığı küçücük patikalardan, derin vadilerden yürümek zorunda kalabiliyorsunuz. Eksi 15, eksi 20, eksi 30 derecede arazide kalmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bunların hepsinin çözümü var. Dediğim gibi doğayı iyi okuyabiliyorsanız ve bunlara hazırlıklıysanız bunların hepsinin çözümü var. Tabi asker olarak bizler e, araziye çıktığımızda yeme içme vesaire. Elbette e, çıkarken hazırlıklı, çık hazırlıklı çıkıyoruz. Kumanyamızı alıyoruz, suyumuzu alıyoruz. Diğer teçhizatımızı al alıyoruz. Ama bunu alırken de çok ince bir dengeyle alıyoruz. Çünkü bolca aldın kumanyanı. Onu sen taşıyacaksın. Günlerce, kilometrelerce sen taşıyacaksın. Öyle bir dengede alacaksın ki ihtiyacın ihtiyacını görecek kadar olacak, fazla da olmayacak. Atıyorum 3 günü kumanya aldın. Bu 3 günü kumanyayı 3. günün sonunda bitirmeyeceksin. Bu 3 günü kumanya seni en kötü 4. 5. güne çıkarmalı. Mutlaka yedeğini ayırmalısın. 3. günün sonunda illaki döneceksin. Illaki yeni bir kumanya ikmal yapılacak diye bir kural yok. Olamayabilir. Nitekim bunu çok bunu defalarca yaşadık. 3 gün kumanyamız bitmiştir. Ertesi gün helikopterle e, ikmal yapılacaktı misal. Helikopter gelemedi hava şartlarından dolayı. 3. günün sonunda kumanyam bitti ya, ya da diğer ihtiyaç malzemelerim bitti. Neler var diğer ihtiyaç madde, malzemeleri onları da söyleyeyim. Misal bataryalar, piller bunlar da bizim için arazide son derece önemlidir. Bunlar bitti diye her şeyi kenara bırakacak değilsin. Mutlaka yediğini ayıracak şekilde kullanmalısın. Arazide yine yeme içme son derece önemlidir. Pek gündeme gelmez. Tuvalet dahi arazide çok önemlidir. Özellikle operasyonel görevler esnasında. Tuvalet ihtiyacını görürken dahi emniyetli bir şekilde görmek zorundasın. Misal tek hareket edemezsin. Timinden başka bir arkadaşın uygun bir yerde senin emniyetini alır. Sen de silahınla gidersin. Orada tuvalet ihtiyacını görürsün. Yani şimdi bunları söylüyorum diye belki biraz garip karşılanabilir ama e, doğal ihtiyaç. Yine arazide çöp disiplinine uymak zorundasın. Hem askeri açıdan hem doğal açıdan doğaya e, zarar vermeme maksadıyla çöp disiplinine uymak zorundasın. Atıklarını mutlaka uygun bir şekilde bertaraf etmek zorundasın. Yeri gelir e, kazarsın toprağı, çöpünü oraya gömersin. Yeri gelir sırtındaki çantana koyarsın, tekrar o çöpleri uygun bir yere kadar taşırsın, uygun bir yerde atarsın gibi. Bu ve buna benzer şeyler bir asker olarak arazide günlük basit ihtiyaçların giderilmesi için son derece hayati şeylerdir. Su. Su çok önemli misal. Çok idare kullanmak zorundasın. Açlığa dayanabilirsin. Sıkıntı yok ama susuzluk çok zor. Bazı bölgelerde su boldur. Misal Muş bölgesinde su sorunu hiç çekmedik. Ama Mardin bölgesinde yaz aylarında su bizim için en hayati şeydi. Gün boyunca sırtında taşıyorsun petişiyede suyu. Kaynamış resmen ya. Kaynıyor su. Şöyle bir yudum su alayım diye şey yapıyorsun. Sıcak su içiyorsun resmen. Ya da bitiyor. 3 günlük, 4 günlük, 5 günlük operasyondasın. Su bitiyor. En fazla iki pet taşıyabiliyorsun sırtında. İkmal etmen lazım. En yakın su kaynağı bilmem kaç kilometre ötede. Bazen oluyor ki sırf suyu temin edebilmek için operasyonun güzergahını vesairesini ayarlamak gerekebiliyor. Mardin bölgesinde misal çok başımıza geldi. E, şeyler vardır, sarnıçlar, kuyular vardır. Bölge vatandaşlarının en büyük e, ne diyeyim, su ihtiyaçlarını e, giderdikleri yerler vardır. Geceleyin özellikle kovayla vesaireyle kuyudan suyu çekmişiz. O kadar susamışız ki çektiğimiz o suyu içmişiz. Bakmıyorsun temiz mi, pis mi, bilmem ne mi, su olsun yeter diyorsun. Tabii ki yani pis olabileceğini düşünerek, kirli olabileceğini, içerisinde böcek olabileceğini vesaire olabileceğini düşünerek en basit yöntemle bandanamızı çıkartıp başına süzgeç gibi takıp o şekilde içtiğimiz de olurdu ama şuna geleceğim. Bazen öyle olurdu ki gece işte o bölgede konaklamışız, o suyu içmişiz. Ertesi gün o suya bakıyorsun aman Allah'ım yemiş, leş gibi. Ya diyorsun akşam biz bu suyu mu içtik? Evet içtik. Bazen böyle mecbur kalabiliyorsun. Arazide dediğim gibi toparlayacak olursak Arazide yaşam zaten zordur. Hele hele ki operasyonel görevde isen daha da zordur. Siz bu zor şartlarla mücadele ediyorken teröristler ne yapıyorlardı? Onların yaşamları nasıldı? Ben az önce söyledim biz bu şartlarda biz zor şartlarda görev yapıyorduk diye. Şükür binlerce kez şükür. Zaten dedim ya biz eğitim miyiz? Bunlara hazırlıklıyız. Bunlar bizi evet, zorlamış olsa da hiçbir zaman pes ettirmedi. Netice itibariyle imkanlar dahilinde her daim ihtiyaçlarımız görüldü bir şekilde. Teröristler mi nasıl yaşıyorlar, nasıl barınıyorlar? İğrenç, pis, leş gibi. Bazen bir sığınağın içerisinde günlerce gün ışığı görmeden 
3 kişi, 5 kişi sığınağın kapasitesine göre 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi tek bir gün ışığı görmeden yani hayvan gibi diyeceğim ama hayvanlara e, haksızlık etmiş olurum. Öyle ilkel ve iğrenç şartlarda yaşıyorlar. Gerek canlı gerekse ölü olarak ele geçirdiğimiz teröristlerde ortak şey şuydu yani ilk tespitlerimizden bir tanesi. İğrenç kokuyorlar. Tabi şu da var. Arazide 3 gün, 4 gün, 5 gün neyse bir nebzede olsa insan arazi şartlarına göre kendisini adapte ediyor. Sonra şehre indiği zaman ya da birliğe döndüğü zaman derhal temizliğiyle, bakımıyla normal hayatına dönebiliyor. Ama arazide uzun zamandır kalıyorsanız gerçekten arazide uzun zaman yaşamak, hele hele böyle ilke şartlarda yaşamak her insan için zordur. Şimdi çok detaya girmeyeyim ama terör örgütü elemanlarının örgüte katılma sebeplerinden bir tanesi daha doğrusu örgüte ele- eleman kazandırırken şöyle vaatlerde bulunuyorlar. Efendim Irak'ın kuzeyinde işte şöyle size villalı evler verilecek, size şu görevler verilecek, bu görevler verilecek, şöyle imkanlar sağlanacak falan filan diye iyi eşler kandırıyorlar. Bir kısmı öyle kandırılarak, git, kandırılarak gitmiştir, örgüte katılmıştır. Ama örgüte katıldıkları andan itibaren kendilerine vaat edilen şeylerin hiçbirinin gerçek olmadıklarını, gerçek olmadığını çok kısa sürede anlıyorlar. Bu konuyu çok daha uzun sü- uzun uzuya anlatabilirim. Yani onların yaşam tarzıyla ilgili ama hayvanla kıyasladım. Az önce hayvanlardan özür dilerim. İğrenç bir yaşam tarzları var. Canlı olarak ele geçirdiğiniz teröristlerde yaş olarak baktığınızda ortalama kaç yaşında oluyorlardı ve onların sizce yaşama süresi ne kadardır? Yani bir terörist dağda en fazla kaç sene yaşayabilir? Tabii bizim ele geçirdiklerimiz genelde 20'li yaşlardaydı. Bir istisnası var kendi yaşadığım olaylardan. Tokat'tayken e, yaralı olarak ele geçirilen bir terörist vardı. O 40'lı yaşlardaydı, bölge sorumlusuydu. Onun dışındaki ortalama e, genelde 20'li yaşlardaydı. Tabii teröristlerin sürekli arazide, sürekli dağda, sürekli e, örgütlü olan teröristlerin ortalama yaşam süresi 3-5 yıldır. Çok fazla bir yaşam süreleri yoktur. Yani kendi gözlemime göre e, söyleyebilirim. Bir teröristin dağda yaşam süresi en fazla 3-5 yıldır. Bir şekilde e, hem o şartları kaldıramadığından hem Gidikleri çatışmada bir şekilde e, geberip gidiyorlar ya da hayatlarını kaybediyorlar. Az önce Tokat'taki örnekten bahsettim. Yeri gelmişken ilginç bir şey, e, bir hatıramdır ben söyleyeyim. Tokat'ta yakalanan terörist yaralı olarak yakalanmıştı ve devlet hastanesinde yoğun bakımdaydı. İstihbaratçı arkadaşlarla birlikte ifadesini almak üzere yoğun bakıma girdik. Kendi de bilinci açık konuşabiliyor. Değişik sorular sorduk tabi birçok soru sorduk. Bunlardan bir tanesi de şuydu. Pişman mısın dedik. Ne pişman olacağım dedi. Pişman olsam benim bu dağlarda ne işim var dedi. Aynen bu cevabı verdi bakın. Kabul edelim etmeyelim. Yaptığı şeye inanmıştı. İnanarak ve isteyerek bir hedef uğruna o dağlarda yıllarca yaşamış. Her türlü zorluğa göğüs germiş. Yakalanmış. Yaralı olarak yakalanmış ve hala diyor ki pişman değilim diyor. Pişman olsam ne işim var benim bu dağlarda diyor. Ölü ya da yaralı ya da sağ olarak birçok teröristin yakalandığına şahitlik ettim. Bir çoğunda sorgusunda buldum ama hemen hemen tamamına yakını pişmanım, kandırıldım falan gibi şeyler söylerdi. Bu teröristin söylediği şey o zaman itibariyle benim son derece dikkatimi çekmişti. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsedelim biraz. İçerisindeki teknolojik cihazlar. Merak ediyoruz. Görev yaptığınız dönemle şu anki dönem arasındaki teknolojide ne gibi farklar var? Dünyalar kadar fark var. 1984 yılında ilk terör olayları başladığında gerek Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek Emniyet Teşkilatı, gerekse Jandarma Teşkilatı. Silah, teçhizat ve teknolojik imkanlar açısından son derece yetersizdi. Özellikle terörle mücadeleye hazırlıklı değildi. 1992 yılında Muş'a tayin olduğumuzda dönemin en iyi silah ve teçhizatı bize verilmişti. Mesela gece görüş gözlüklerimiz vardı. Bizim timdeki gece görüş gözlükleri, işte gece görüş dürbünleri ve diğer optik malzemeler neredeyse Muş'taki diğer birliklerin tamamı tamamında bulunan cihazlar kadardı. Yani bir ilçede bir tane gece görüş gözlüğü vardır. İlçenin tamamından bahsediyorum. Atıyorum Malazgirt'te bir ya da iki tane gece görüş gözlüğü vardır. Bir ya da iki tane gece görüş dürbünü vardır. Telsiz, kriptolu telsizlerimiz yoktu. Daha yeni yeni. O da mesela bizim sadece tim komutanımızda kriptolu telsiz vardı. Bizlerdeki tesis kriptolu olmayan tesislerdi. Aselsan 4811 model tesislerdi misal. Araç, doğru düz aracımız yoktu. A timiyiz. Göreve gidecek, kendimize ait doğru dürüst aracımız yoktu. Ne bileyim teknolojik imkan dedin de, de günümüze bakıyorum. O kadar iyi durumdayız ki şu anda. O kadar iyi durumdayız ki. Bakınız tek başına insan da yeterli değil. Tek başına teknoloji de yeterli değil. İkisini bir arada kullanmak önemli. Her ikisini, her imkan, her iki imkan ve kabiliyeti bir araya getirip doğru insanla yani iyi eğitilmiş askerle en iyi teknolojik imkanları bir araya getirirsek o mükemmel oluyor. 90'lı yıllarda evet teknolojik anlamda araç, silah, teçhizat anlamında yeterli değildik ama inanmış ve iyi eğitilmiş askerimiz, polisimiz, korucumuz, bütün güvenlik kuvvetlerimiz vardı. Televizyonlarda izlemiş olduğumuz askeri filmler, diziler, sinemalar bunlarla gerçek askeri hayat 
Benzer mi? Moda bir tabirle cevap vereyim. Hayaller, hayatlar. Orada bir hayal alemi var o televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde. İstisna tutacağım bazı yapımlar var tabii birkaç tane. Dağ gibi misal, dağ filmi gibi. Böyle çok az sayıda istisna tutacağım sinema filmi var. Ama mesela diziler, dizilerin tamamını kaldırat çöpe. Gerçekten tamamen uzak. Sadece ve sadece ne diyeyim? Belki de bir psikolojik harekat unsuru olarak milleti motive etmek için çekilmiş, yapılmış ya da reyting kaygısıyla çekilmiş diziler onlar. Onların gerçekle, gerçek yaşamla, gerçek terörle mücadele, gerçek askerlikle alakası yok. Görev yaptığınız süreç içerisinde bir kotadanız var mıydı? Arkadaşlarınız arasında bir lakap oluşturmuş muydunuz? Evet vardı. Hatta başka bir söyleşim de kod adımı yanlışlık nasıl deşifre ettiğimi de anlatmıştı. Şimdi tekrara düşmesin. Anlatmayayım. Güvenlik sebebiyle tabii ki kod isim kullanıyorduk. Aynı şekilde yerleşim yerlerinde özellikle kesinlikle ve kesinlikle yüzümüzü göstermezdik. Siyah maskelerimiz vardı. Onlarla yerleşim yerlerinden geçerken onları takardık. Hiçbir kimse bizim yüzümüzü görmezdi. Lakap olayı başka bir şey tabii. Yine e, ne diyeyim? Tamam timiz, en ciddi, en eğitimli, en profesyonel timiz ama hepimiz insanız. Tabii şakalaşıyoruz da, gülüyoruz da, oynuyoruz da, birbirimize takılıyoruz da askeri disiplin içerisinde tabii ki de. Mesela Ayı Boğan. Ayı Boğan rahmetli Şehit Üstemen İsmail Moray. Ayı Boğan lakabını ta askeri lisedeyken almıştı. Güreşçiymiş. Önüne geleni paldır küldür devirirmiş. Hiç güreş kuralı falan dinlemezmiş misal. Kiminin kulağını kırarmış, kiminin burnunu kırarmış, kiminin kemiğini kırarmış. Oradan almış o lakabı misal. Buna benzer değişik arkadaşlarımızın da kendi ne diyeyim karakterik özelliklerine göre, özelliklerine göre ya da davranış şekillerine, becerilerine göre bir takım lakapları vardı. Benim de vardı lakabım. Benimki de kundakçıydı. Ne alaka diyeceksiniz. Arazide ateş yapmak gerçekten büyük bir marifettir. Yani pikniğe gittin, giderken efendim tutuşturucunu aldın, odununu aldın, odun kömürünü aldın, gittin ateş yakıyorsun diye bir şey yok. Arazinin iklimin, efendim mesela günün saatinin durumuna göre ateş yakarsın. Her birinin ayrı yöntemi vardır, taktiği vardır. Mesela gündüz yaktığın ateş mümkün mertebe dumansız olur. Kuru otlardan, kuru odunlardan vesaire yakarsın ki duman çıkmasın. E gece yaktığın ateş mümkün mertebe dumanlı olsun, ışığı en az e, çıksın. Buna benzer e, ayrı vardır. Yine mesela 2 metre karın üzerinde kuru hiçbir şey yok. Kuru bir ot bile yok. Gel de şimdi orada ateş yak. Oradan toparlayacağım malzemeyle. Buna benzer ateş yakmak gerçekten marifet işidir. Ben de her arazi kesiminde, her iklim koşulunda, günün her saatinde en hızlı, en e, iyi ateşi yakardım. Ondan dolayı da arkadaşlarım bana bu lakabı takmışlardı. Hiç rehin düştünüz mü? Hayır. Rehin düşmedim. Düşmemek için de gerekirse kendi kafama sıkmayı göze aldım. Evet. Yani buna hazırlıklıydım. Muş'a ilk tayin olduğumda zaten 32 saatlik bir tren yolculuğuyla gitmiştim. Zar zor gitmiştim. Ya düşünebiliyor musunuz? Koca elinde Muş'a tayin oluyorum. En büyük sorunum Muş'a nasıl gideceğim? Otobüse binip gitsem hemen hemen her gün Diyarbakır'da, Elazığ'da, Bingöl'de, Muş'ta, Van'da, Doğu ve Güneyde Anadolu bölgesinde hemen hemen birçok yerinde hemen hemen her gün yol kesiliyor. Bu yol kesmelerde öğretmen, asker, polis olan yolcular araçlarından indiriliyor, otobüslerden indiriliyor. Ya bulundukları yerde şehit ediliyor ya alınıp kaçırılıyor. Otobüse gideceğim bu risk var. Üzerimde tabancam da yok. Yani şahsıma ait tabancam yok. Kocaeli'nde görev yaparken birliğinden bana zimmetle teslim eden tabancayı da oradan ilişki keserken tekrar birliğime iade etmişim. Üzerimde tabancam daha yok. Trenle gitsem tren de aynı. Duyuyoruz haftada bir, üç günde bir, beş günde bir trene saldırı yapılmış, sabotaj yapılmış, roket atılmış. Yeni görev yerime gideceğim ama nasıl gideceğim konusunda endişeliyim. Bir şekilde gittim trenle kazasız belasız. Oradan birkaç ay sonra ev tuttum. Ankara'ya geldim. Eşyalarım Ankara'daydı. Eşyalarımızı kamyona yükledik, gönderdik. Hoş, o da kolay olmadı. Muş'a eşya göndereceğiz, gidiyorsun nakliyecilerin olduğu yerlere, kamyon garajlarına vesaire. Soruyorsun, abi ben Muş'a gitmem, komutanım ben Muş'a gitmem. Gitmiyor Muş'a şeyler, kamyoncular. Gitmeyi kabul eden de 2-3 katı para istiyor. Şu parayı verirsen giderim diyor. Zar zor uğraşa uğraşa e, Van'dan gelen bir kamyoncuyu bulduk. Ondan anlaştık, eşyalarımızı yükleyip gönderdik. Biz gideceğiz şimdi eşimle birlikte, otobüsle gideceğiz. Muş'tan gelirken, Muş'taki birliğinde bana zimmetle teslim edilen tabancam vardı. Onu yanıma almıştım. Otobüse gideceğiz ama akşam 17 civarında hareket ediyor genelde otobüsler Ankara'dan. Sabah 9, 10, 11 gibi de Muş'a ulaşıyor. O dönem itibariyle söylüyorum. Başka bir alternatif yok. Ya 17'de kalkıyor, ya 18'de kalkıyor, ya 19'da kalkıyor otobüsler. Uygun bir otobüse bilet aldık, bindik otobüse. Otobüsün arkalarından bir yerde koltuk almıştık, oraya oturduk. Eşim cam kenarında oturuyor, ben koridor tarafında oturuyorum. Tabancamı çıkardım, mermi namluya sürdüm. İki koltuğun arasına böyle elimin altında olacak şekilde kalkıyor kabzesi sıkıştırdım. Elazığ'a kadar gayet güzel gittik. Aslında riskli bölge Elazığ'dan sonra başlıyordu. Benim gözüm yolda. Sürekli yolda gözüm. 
Karıştan araba geliyor mu gelmiyor mu? Karıştan araba geliyorsa yolda herhangi bir problem yok demektir. Trafik akıyor demektir. Önümüzde herhangi bir risk yok demektir. Otobüs en ufak bir fren yaptığı zaman hemen irkiliyorsun. Bakıyorsun bir şey mi var diye. Yok diyorsun ya da karıştan gelen bir aracı görüyorsun. Rahatlıyorsun. Böyle endişeyle, telaşla, açıkçası birazcık da korkuyla yolculuğumuz devam etti. Kafamdaki plan şu. Özellikle Bingöl civarına vardığımızda çok sık olarak o bölgede yol kesme olayları yaşanıyordu. Kafamdaki plan şuydu. Otobüsün önünden birkaç tane terörist girer. Arkadaki kapıdan birkaç tane terörist girer. İşte klasik kimliklerinizi çıkartın vesaire derler. Ön taraftan kimlikleri kontrol etmeye başladıklarında o anda tabancamı çıkaracağım. Vurabildiğim kadarını vuracağım. Ama son iki mermiyi kesinlikle ve kesinlikle şarjörde bırakacağım. Birini eşime, birini kendime ayırdım. Kesinlikle ve kesinlikle teslim olmak yok. Zaten teslim olsan dahi orada öldürüleceksin ya da alıp götürseler dahi bir şekilde öldürecekler. Her gün çünkü bunun örnekleri yaşanıyor. Az önce sordun ya... İki mermi bir hayat. İşte birazcık da buradan geliyor bu isim. Son iki mermiyi kendimize ayırmıştım. Kafamdaki plan oydu. Birini eşime, birisini kendime sıkacaktım ve son iki mermi o şekilde kullanacaktım. Asla ve kat a teslim olmak, rehin düşmek gibi bir düşüncemiz, planımız yoktu. Madem ölümü göze aldınız, neden rehin düşmek istemediniz? Az önce söyledim. Din yok, iman yok, vicdan yok, ahlak yok, hukuk yok, hiçbir şey yok. Kadınmış, sivilmiş, silahsızmış, çocukmuş, bebekmiş. Bunların hiçbir önemi yok. Terör örgütü penceresinden söylüyorum bunu. Kesinlikle ve kesinlikle dedim ya, ya orada öldürülecektik ya da ne bileyim bir kilometre ileride, beş kilometre ileride ya da birkaç gün sonra bir şekilde öldürülecektik. Dönem bilenler iyi bilirler ya da açsınlar arşivlere baksınlar 1990, 91, 92, 93 o yıllardaki yol kesme olaylarını. Acımasızca, vicdansızca, ahlaksızca sivil ve masum insanları, silahsız insanları araçlarından inip indirip katlediyorlardı. Ha, en bilinen işte 33 erimizin katledildiği olay Bingöl'de, Elazığ Bingöl arasında. Hafızalardadır hala. En bilineni bu ama bilinmeyen ya da unutulan daha bir dünya olayı var. Nasıl rehin düşmeyi, ellerine rehin olarak geçmeyi kabul edebilirsin? Karşında bir düşman değil, karşındaki düşman değil, karşında hukuk olan, ahlakı olan bir düşman devlet değil karşındaki. Dini, imanı, Allah'a kitabı hiçbir şey olmayan terörist unsurlardan bahsediyoruz. Onun için elbette ki rehin olarak düşmekle ölmek arasında hiçbir farkı yoktu yani. Bir teröriste... İşkence yaptığın oldu mu? <gülüyor> Hatırlamıyorum. Peki sağ olarak ele geçirdiğiniz teröristlere ne yapıyorsunuz? Nasıl sorguluyorsunuz? Şimdi sağ olarak ele geçen terörist nerede sağ olarak ele geçti? Önemli olan bu. Bir çatışmanın içerisinde, çatışmanın ortasında sağ olarak teslim olmayı kabul etti. Ben teslim oluyorum dedi, ellerini kaldırdı geldiyse buna farklı bir muamele yaparsın. Farklı şeyler sorarsın. Ya da silahın teçhizatını bırakıp onlardan arınıp gelip karakola, askeri birliğe, işte filan köyün muhtarına gelip beni, işte beni devlete götür, ben teslim olmak istiyorum dediyse ona farklı bir işlem yaparsın. Nerede ve nasıl teslim olduğuyla alakalıdır birazcık yapılacak işlemler. Ben operasyonel birliklerde görev yaptım ve operasyonlar operasyonlar esnasında çatışma esnasında teslim olan teröristler gördüğüm için onlardan örnek vereyim. Çatışmanın seyri esnasında mermisi bitmiş teslim olmuş olabilir. Kaçacak yeri kalmamıştır. Öleceğinden emindir. Onun için teslim oluyor olabilir. Ya da çatışmayı bir fırsat bilmiştir. Örgütten zaten kaçmaya niyeti vardır. Bu çatışma esnasında iyi niyetli olarak da teslim olmuş olabilir. Burada asıl olan ya da çatışma esnasındaki teslim olan teröristlerle ilgili yapılacak ilk iş o anla ilgili sıcak bilgi almaktır. Sorulacak bir soru. Kaç kişisiniz? Grup lideriniz kim? Efendim eylem planınız neydi? Eylemden sonraki planınız neydi? Mesela eylemlerden sonra terörist unsurlar bir buluşma noktası tespit ederler. Derler ki çatışmadan sonraki ilk buluşma noktamız burasıdır. Bütün örgüt mensupları işte habersiz kalsak da irtibatımız kesilse de buraya gelecek derler. Buna benzer işimize yarayacak. O anda hemen işimize yarayacak sıcak bilgileri sorarız. Kimisi gerçekten bu bilgileri bize bütün samimiyetiyle söylemiştir. Kimisi de söylememiştir. Yalan söylemiştir ya da eksik söylemiştir. Tam olarak bütün bilgileri vermeyen de olmuştur. Bunun dışında diğer detaylı sorgusu istihbarat birimlerince ya da kolluk görevlilerince yapılır. Arazideysen, çatışmadaysan, çatışan bir birlikte isen soracağın ilk bilgi, alacağın ilk bilgiler bunlardır. Şu var, bunu da belirteyim. Samimiyetle, inanarak, isteyerek, kendi isteğiyle teslim olan terörist verdiği bilgilerle bize son derece yardımcı olur. Olmuştur da. Ancak mecburen, kerhen, zorda kaldığı için, ölmemek için falan teslim olan teröristün verdiği bilgiler çok da bizim işimize yaramamıştır, çok da sağlıklı değildir.
Ne işlem yapıyordunuza devam edeyim. Belki e, sorunun cevabı e, yarım kalmasın. Tabii orada operasyon esnasında verdiği bilgiler işimize yaradı, yaramadı, faydalı oldu, faydasız oldu neyse. Biz operasyon bilgiliği olduğumuz için adli işlem yapma e, yetkisi, yetkimiz yoktu. Adli işlem yapmakta e, yetkili olan işte bölgenin karakoludur, ilçe jandarma komutanlığıdır ya da istihbarat birimleridir. E, onlara teslim edilir e, sağ olan teröristler. Detaylı sorgusunu ve adli işlemleri onlar yürütürler. Biz o işlere bakmazdık yani. Sorgulamış olduğunuz teröristler arasında en ilginç bilgi aldığınız hangisiydi? Ya şimdi burada ayrım yapmak çok doğru değil. Dedim ya onların verdiği bilgi o anda bizim işimize yarıyorsa bizim için kıymetlidir. Nitekim yara, yar, e, yarayanlar da oldu. İşte grubun kaç istikameti şurasıydı. Grubun asıl üstleme bölgesi burasıydı. Grubun ilk buluşma noktası burasıydı. Grup şu, grup şu kadar kişiydi. Grup lideri buydu gibi verdiği bilgiler hep faydalı olmuştur. Yani en ilginç dedin az önce bir örnek anlatmıştım Tokat'taki. O benim mesela unutamadıklarımdan bir tanesidir. Israla diyor ki te, yaralı can çekişiyor. Devlet hastanesinde, devletin artık ellerinde, devletin imkanları, devletin güvenliği, devletin hastanesinde sağlık imkanları altında ve hala diyor ki ne pişman olacağım diyor. Aynen bu, bu şivede söylüyor, onu da özellikle söylüyor. Ne pişman olacağım diyor. Bu benim için unutulmaz bir örnek timsel. Jandarma Özel Hareketi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hangi birimlerle ortak çalışırken görebiliriz? Ya operasyonun çapına göre değişir. Haliyle jandarma öz harekat ya da diğer jandarma komando birlikleri gerek e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gerek emniyet teşkilatındaki diğer birimlerle duruma göre yere göre mutlaka ortak çalışır. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan yakalandığı dönemde siz ne yapıyordunuz? O operasyonda bulundunuz mu? Bizzat yakalandığı operasyona katılmadım elbette. O çok o, spesifik bir görevdi. Ben o dönemde Mardin'de görevliydim. Mardin Özel Harekat'ta görevliydim. E tabi biz de birçok insan gibi televizyondan duyduk haberi. Tabii çok önemli bir aşamaydı terörle mücadelemiz açısından. Ondan sonraki süreçte elbette terörle mücadele farklı bir boyut kazandı. 2001 yılına geldiğimizde neredeyse terör olayları bitmek üzereydi. Yıl boyunca bir ya da iki tane terör olayı olmuş, bir ya da iki, iki tane şehit vermiştik. Ama ondan sonraki süreçte de şimdi o konulara girmeyeyim. Maalesef terör olayları tekrar tırmandı. Şimdi Abdullah Hoca'dan terörist başının yargılandığı dava ile ilgili görevlendirildim ben. Hatırlayanlar hatırlar. Duruşmalar başladı, bir müddet devam etti. Bu süreç içerisinde tabii özellikle yabancı gözlemciler şöyle bir eleştiri getirmişlerdi. Ya işte sadece şehit yakınları mı var mağdur olarak? Doğudan, güneydoğudan vatandaşları yok mu terör olaylarından mağdur olan ve terörist başından şikayetçi olan? Diye bir eleştiri getirmişlerdi. Bunun üzerine o zamanki OHAL Bölge Valiliği hızlı bir şekilde bir planlama yapmış. Diyarbakır, Mardin ve Batman'dan üçer tane terör mağduru vatandaş tespit etmiş. Toplam 9 kişi. İşte şehit yakını var bunlar içerisinde. Bunlar içerisinde gazi var. Bunlar içerisinde korucu var. Bu mağdur vatandaşların da Bursa İmral Adası'ndaki yargılanmalarına müdahil olabilmeleri için bu vatandaşların başına da beni mihmandal olarak görevlendirilmiş, görevlendirmişlerdi. Ben de e, bazı günlerde bu mağdur vatandaşlarımızla birlikte duruşmalara katıldım. Komutanım hiç vuruldun mu? Evet. 4 Kasım 1992 günü. Dün de yıl dönümüydü, 30. yıl dönümüydü hatta. Bir kez daha şehit Asubay Türker, Güçlü Türk abi rahmetli anlıyorum. Minibüsün içerisinde teröristlerin kurmuş olduğu kapana düşmüştük tabiri caizse. Ayağımdan vuruldum. O binlerce mermine yağmurun altında. Ayağımdan vuruldum ama zaten çok klasiktir bilinir. Yani ilk adam merminin sıcaklığıyla acınızı vurulduğunuzu hissetmezsiniz. Yine aynı şekilde ben de o acıyı hissetmiyorum ama ayağımdaki ıslaklığı hissediyorum. Yani ayağım botun içerisinde sırıl sıklam oldu. Mermi yağmuru devam ediyor. Kendimi sağa doğru küçültmüşüm. Diyorum ki bekliyorum oradan girecek. Buradan da mermi alacağım, buradan da mermi alacağım. Böyle bir başka bir merminin vücudumun neresine saplanacağı beklentisi içerisindeyim. Ya bu gerçekten yani tarifsiz bir şey. Yani tarif edilemeyecek bir şey. Çok klasiktir hayatın gözlerinin önünden geçer. Çocukluğun, ailen, sevdiklerin. Gerçekten öyle bir andı benim için. Diyorum ki ayağımdaki yer önemli değil ya büyük olsa ne olur diyorum. En fazla ayağımı kopar diyorum. Ayağımı keserler falan diyorum. Ayağımı gözden çıkardım. Daha hayati yerlerime umarım başka bir mermi isabet etmez diye bek- ümit ediyorum. Netice itibariyle ne diyeyim? Allah'ın takdiridir. Alacağımız nefes varmış, yiyeceğimiz ekmek, içeceğimiz su varmış. Mucizevi bir şekilde o gün o, o çatışmadan sadece bir mermi yarasıyla kurtulmuştum. Bunun dışında ya, ikinci bir yaralanmam olmadı. Tabi defalarca defalarca çatışmalara girdik. Defalarca çok daha riskli çatışmalara girdik. Sağımızda solumuzda bombalar patladı. Önümde bombalar patladı. Üzerimizden yüzlerce binlerce mermi geçti. Buna benzer çatışmalara girdik ama şükür ki ikinci kez yaralanmadım. Silah arkadaşlarından birisi vurulduğunda ne hissediyordun? Bu az önceki duygudan çok daha kötü bir duygu. Kendin vurulsan neyse. Kendi acın diyorsun, yaran diyorsun. Neyse. 
Başka bir pe- silah arkadaşın, hele hele personelin, tim arkadaşın vuruldu ise, yanındaysa o tarifsiz bir acı. Hele hele yarası ağırsa, hayat tehlikesi varsa. Dakikalar geçmez, saniyeler geçmez. Çaresiz kalırsın. İşte bulunduğun şartlara göre değişebilir. İşte helikopterle mi tahliye edilecek? Karayoluyla mı tahliye edilecek? Sırtında mı taşıyacaksın? Çatışma hala devam ediyorsa o çatış- devam eden çatışmanın içerisinde her türlü riski göze alarak onu nasıl çekersin? Kendin yaralanmış olmaktan çok çok daha kötü, daha acı bir durum. İnanamıyorsun bazen ya, konduramıyorsun. Biliyorsun ki bir dakika, iki dakika ya da üç beş dakika sonra hayatını kaybedecek, şehit olacak. Son e, anlarını yaşıyor. Sen ona güçlü dur- görünmeye çalışıyorsun. Diyorsun ki dayan, az kaldı işte helikopter gelmek üzere, oraya ulaşmak üzereyiz. Sık dişini, yaran da bir şey yok. Sen neler gördün? Böyle moral vermeye çalışıyorsun. Bir yandan elini sımsıkı tutuyorsun, için yanıyor. Ama e, ona o halde bile moral vermeye çalışıyorsun. Ama içer- içinden de biliyorsun aslında birkaç dakika sonra hayatını kaybedecek. Maalesef öyle durumlarda da karşı karşıya kaldık. Şehit olmak üzere olan bir arkadaşının son sözünü hatırlıyor musun? Yani birebir örnek şu hala da düşünüyorum. Özellikle yanımda, yanı başımda şehit olan arkadaşlarımla ilgili son sözlerini. Ya belki de zihnimi unutmak istedi. Gerçekten birebir bir şey hatırlamıyorum. Sürekli silahla, bombayla iç içesiniz. Sürekli onlarla berabersiniz. Hiç şu vakte kadar bir kaza yaşadınız mı? Maalesef. Maalesef çok yaşadık. Çatışma esnasında az önce söyledim ya anlattım işte yaralanan şehit olan arkadaşlarımız oldu. Bir nebze diyorsun ki aslanlar gibi çatışırken şehit oldu diyorsun. Aslanlar gibi çatışırken yaralandı, gazi oldu diyorsun. Ama bu kaza olayları maalesef çok can sıkıcı. Diyorsun ki pisi pisine diyorsun. Ama maalesef kaza hayatın içerisinde var. Hedefimiz olmaması, hiç kaza olmaması. Nasıl ki trafiğe çıkıyorsunuz araçla ya da yaya olarak çıktığınız andan itibaren kaza riskiyle karşı karşıya iseniz silahla, işte bombayla, mühimmatla haşır neşirseniz maalesef silah kazasıyla da her an karşı karşıya şey gelebilirsiniz. Ya düşünsenize işte burada bomba asılı, burada tesis asılı, burada işte altılı bomba atar mühimmatı var, burada altılı bomba mühimmatı var, burada işte şarjörler var, burada tüfek bombası var. Yani komple cephanelik gibisiniz araziye çıkarken. Ve bunlar tabii ki emniyet tedbirleri var bunların ama e, bazı an geliyor ki emniyetsiz davranmak durumunda kalabiliyorsun. Mesela çok klasik örnektir. E, el bombası burada, hücum yerlerinin buradaki cebinde asılıdır. Özellikle kritik bölgelere yaklaştığınızda, kritik bölgelere gireceğiniz zaman el bombasının piminin karşı taraftaki uçlar normalde şu şekilde iki tarafa doğru yatıktır. Zaman kaybetmemek için pimin o iki ucunu düzeltirsin. Hemen çekmeye hazırdır. Kritik bölgeye yaklaşıyorsun. Pimi düzelttin. Buraya koydun. Elinde silahın var. Silahınla İntikale devam ediyorsun. Diyelim ormanlık, ağaçlık bir alandan geçiyorsun, çalılık bir alandan geçiyorsun. Bir çala, bir dal parçası, bir bilmem ne, buradaki pime takıldı. Al sana kaza. Riskli bölgeden çıktın, onu tekrar pimin uçlarını kenara bükmeyi unuttun. Çok daha basit bir şekilde başka bir alanda o pim çekildi. Al sana kaza. Ya buna benzer e, örnekler çoktur. Dediğim gibi en can sıkıcı olaylardan bir tanesi bu maalesef. Beş askerimiz gözümün önünde 10-15 metre ileride şehit oldu. 2001 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Diyarbakır Hani ilçesindeyiz. O dönem itibariyle işte Hani'ye, Kulpa, Lice'ye gidiyoruz birlik olarak Mardin'den. 10 gün, 20 gün, 45 gün, 50 gün, 2 ay o ilçede kalıyoruz. Kaldığımız yer neresi? Genelde Yibo. İşte boş kalmış diğer köy okulları, işte ne diyeyim eğitim, öğretim kurumları falan. Yine Hani'de o zamanki Hani'nin kendi yerleşik taburu Yibo'da kalıyor. Onun üzerinde geçmişte ilkokul olarak faaliyet gösteriyormuş. Daha sonra işte malum sebeplerden dolayı okul kapatılmış. Okul boş. Biz gittiğimizde de okulun içerisinde kalıyoruz. Nasıl kalıyoruz? Boş sınıf. işte boş sınıfa iki tim yerleşiyoruz. Metlerimizi yere seriyoruz. Yanına sırt çantamızı koyuyoruz vesaire. Operasyonlardan arta kalan vakitlerde orada istirahat ediyoruz. Yani yerleşiyoruz derken e, yorgan deşek yerleşmiyoruz yani. Hani'nin kuzeyinde bir köy var. E, Topçulardı yanlış hatırlamıyorsam. Sabah erken vakitlerde o bölgeye operasyona gitmiştik. Operasyonumuz bitti. Öğleden sonraki saatlerde merkeze döndük. Bizim bölük, benim bölüğüm en arkadan geliyordu. Diğer bölükler intikal sırasına göre önden gidiyorlardı. En önde de o zaman itibariyle C timlerimiz vardı. Erbaş ve erlerden oluşan C timlerimiz vardı. En önde de o C timleri intikal etmişti. Her görevden döndüğümüzde yaptığımız ilk iş silah bakımıdır zaten. Hem bakım yaparız hem ikmal yaparız. Eğer o görevde işte mermi kullandıysak, mühimmat kullandıysak, başka şey kullandıysak onların ikmalini yaparız. Silahların bakımını yaparız. Olası bir göreve tekrar hazır hale gelir, hazır bekleriz. Topçular bölgesinden geldik. Okulun bahçesinde e, yanlış hatırlamıyorsam ya araçlarla okulun bahçesine girmemiştik bizim birlik. İndik. Benim bölüm karşıma geçti. Tim komutanları e, personelin işte vukuat tekmilini aldı. 
En son bana işte vukasız dönülmüştür diye tekmil verecekler. Ondan sonra da şuraya şuraya geçelim. Bakın ben işte görevle ilgili değerlendirmemi yapacağım. Emirlerimi vereceğim. Ondan sonra da biz de bakıma geçeceğiz. Tekrar ediyorum. Ben buradayım. Benim bölüğüm yaklaşık 10 metre kadar. 8-10 metre karşımda. Benim bölüğüm sol ilerisinde yine bir yaklaşık en fazla 10 metre olsun. Ama o kadar da yoktur tahminime göre. Çünkü zaten okulun bahçesi küçük bir alandı. Orada bizden önce görevden dönen eğitimleri bakım yapıyor. Bitim burada bakım yapıyor. Bitim onun işte 3 metre 5 metre sağında. Bitim başka bir yerde. Uygun alanlarda silah bakımı yapıyorlar. Tim komutan arkadaşlar kendi timlerinin vukuatlarını aldılar. Tam bana tekmil vermek üzereler. Ben de silah omzunda asılı arkadaşların bana tekmil vermesini bekliyorum. O sol ilerideki timin olduğu yerden bakım yapmakta bakım yapmakta olan timin olduğu yerden zan diye bir patlama. Eyvah dedik. Tabii bütün patlamalarda olduğu gibi ya da ilk mermi sesini duyar duymaz herkes hedef küçültür. Ben de hemen kendimi çökerek hedef küçülttüm. Bir yandan da oraya bakıyorum. Feci bir manzara. Aklımıza ilk gelen, benimle birlikte diğer arkadaşlarım da aklıma ilk gelen. Herhalde diyoruz dışarıdan bir yerden. Çünkü şehrin içerisinde sağımız solumuz evler var. Bize roket atıldı galiba diyoruz. Tabi ilk hedef küçültmeden sonra hemen kaldığımız alanın etrafında kendi emniyet tedbirimiz vardı zaten. Mevzileri güçlendir. Efendim işte sen şuraya geç, ben sen buraya geç gibi daha önceden antrenmanlı provası yaptığımız tedbirleri harekete geçiriyoruz ama dedim ya o patlamanın olduğu yer hala da zihnimde, o an hala da zihnimde. Bir panço ne kadardır genişliği ya? Bir buçuk metre falandır ya da en fazla iki metre midir tam bilmiyorum. İki metrelik bir panço düşünün. Onun etrafına on altı tane personel dizilmiş. Silah teçhizatlarını çıkarmışlar. Dizilmişler. Kimi dizinin üzerine çökmüş. Kimini bağdaş kurarak oturmuş. Silah ve teçhizatlarının bakımını yapıyorlar. O zan patlamasıyla birlikte başımı zaten ee, doğal olarak hemen o istikamete çevirdim. Gördüğüm manzara şu. O askerlerimiz patlamanın şiddetiyle birlikte maalesef o pançonun etrafından bulundukları yerlerden kimi olduğu yer yerde yan yatmak suretiyle, kimi arkaya yatmak suretiyle, kimi birazcık birkaç metre geriye sıçramak suretiyle böyle dağıldılar ve koyu bir duman ve basıncın etkisiyle onların yakında bulunan araçlar havaya doğru kalkmışlar. Hala sallanıyor araçlar patlamadan sonra. İlk şoku atlattıktan sonra derhal yanlarına koştuk ben de diğer arkadaşlar da. Çok vahim bir durum. 16 personelimiz. Kimisi cansız yatıyor olduğu yerde. Kimisi ayağa kalkmaya çalışıyor. Kimisi komutanım kurtar beni diyor. Kimisi ne bileyim daha daha detaylı anlatmayayım. Yani şimdi burada şey yapmak istemiyorum. Az önce dedim ya aşağıda tabur vardı. İşte Yibo'nun binasını kullanıyor. Orada revir vardı. Ambulans gelsin, işte sedye gelsin. Arkadaşlar bir sedyeyi beklemeyin. Hemen alın. Yaralıları aşağıya götürelim. İki ya da üç tanesi tamamen hareketsiz zaten. Hayatlarını kaybettikleri belliydi. Yaralılardan bir kısmının yarası hafifti. Kendi imkanlarıyla, kendi ve diğer arkadaşların yardımıyla ayağa kalktılar. Ama çoğunluğu hala yerde yatmaktaydı. İşte bir tanesi nin yanına vardım ben. İşte herkes orada bulunan herkes gitti yardıma. İşte bir tanesinin yanına vardım. Çocuğun ne diyeyim omuzundan kavrayıp şöyle ben çömeldim yere üzerime doğru aldım. Bana doğru yaslandı. Buradan yara almış gırtlağından hırlayarak zar zor konuşuyor. Küçük bir yara ama daha büyük yarası buradan. Şah damarından. Müthiş bir kan akıyor. Hızlı bir şekilde arkadaşlar harp paketlerini çıkardılar. Tampon yaptılar vesaire vesaire. Çocuk diyor ki hırlayarak komutanım beni kurtarın diyor. Az önce dedim ya kurtaracağız aslanım dayan. Yaran ağır değil falan diyorsun. Komutanım diyor kurtarın beni diyor. Ve bir dünya yarası var ki zaten yüzü kıpkırmızı kan içerisinde ve o siyah barut kırmızıyla siyah karışmış. Kötü bir manzara ya. Nitekim orada bulunan arkadaşlar yaralılar yaralıların büyük bir kısmını aşağıya tahliye ettiler. Hiç ümidim yok. Yani kurtarılabileceğine dair zerre ümidim yok. Gene de Allah'tan ümit kesilmez diyorlar. Yani ben de gene o ümidimi muhafaza etmeye çalışıyorum. Dayan aslanım. Kurtaracağız aslanım. Yaran ağır değil aslanım falan diyorsun. O arada işte aslan, buradan bir, bir harp paketi daha verin. İşte şurasında yara var. Orayı da kapatın. Üzerindeki hücum yerlerini çıkardık vesaire. Maksadımız şu işte. Ya kapat, kapatabildiğimiz kadar yaralarını kapatalım. Tampon uygulayalım. Ambulans birkaç dakika gelecek nasıl olsa. Ambulans geldiği zaman ambulansla aşağı devri. Oradan da helikopterle Diyarbakır'a sevk edilir diye düşünüyoruz. Maalesef ambulans gelene kadar o birkaç dakikalık süre içerisinde çocuk gözlerini kapadı. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Dua diyorsun Allah'ım diyorsun. Ne olur yaşasın. Ne olur yaşasın diyorsun. Saniyeler geçmiyor. Ya nerede kaldı bu ambulans? Ambulans haber verdiniz mi? Vermediniz mi? Niye gelmiyor falan diyorsun. Yani o birkaç dakikalık süre bir asır gibi geliyor sana. O gün o patlamada 5 tane askerimiz şehit oldu. 11 tane askerimiz de toplamda yaralanmıştı. Tabi bir kaza idi bu. O da olayla ilgili e, gerekli idari soruşturma, adli soruşturma yapıldı. Mahkemeleri görüldü. 
vesaire. Bu ve buna benzer olaylarda, kazalarda mutlaka bu işlemlerde yapılıyor. Yani şimdi bazılarında şöyle bir algı var. Efendim ölürse eğitim zayiatı denir, geçilir falan. Öyle bir şey yok. Olur mu? Her bir bir can. İnsan ölmüş yani burada. Varsa kusuru, hatası olan mutlaka yasal olarak onun gereği yapılmalı, hesabı sorulmalı. Bu olayla da ilgili gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. Ama neticesi ne oldu? Kime ne işlem yapıldı? Bu olaydaki kusur tam olarak ne idi? E tabi ben bu olaydan 3-4 ay sonra Mardin'deki görevim sona erdi oradan ayrıldım. Mahkeme nasıl gelişti, neye karar verildi falan bilmiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki efendim nasıl bilmez? Defalarca, ben yani meslek hayatımızda defalarca defalarca buna bu ve buna benzer olayla karşılaşmışız. Tutup da her olayın akıbeti ne oldu, işte sorunlar hakkında ne yapıldı, takip etmemiz, bilmemiz mümkün değil. Hele ki yani e, iletişim imkanlarının şimdiki gibi olmadığını düşünecek olursak her birini birebir takip etmemiz mümkün değil. Kaza bela olmaması dileğiyle diyeyim. Hiç kimsenin başına gelmesin. Teröristlerin kılığına girip onların içine sızdığın oldu mu? Dedim ya ben daha ziyade operasyonel birliklerde görevliydim. Buna benzer çok istisnai örnekler olmuş olabilir. Onlar da o da daha ziyade istihbari görevlerde bulunanların yaptığı, yapabileceği faaliyetlerdir. Ben kendim o tür bir görevde yer almadım. Mağara ya da böyle çok ilginç bir arazi. Hiç böyle bir yerde çatışmaya girdiğin oldu mu? Zaten çatışmaya girdiğimiz yerlerin hemen hemen hepsi coğrafi anlamda söylüyorum arazi yapısında yapısı anlamında söylüyorum hepsi birbirinden garip. Tabi biz ovada da çatışmaya girdiğimiz oldu. Efendim 3000, 3500 hakkında da çatışmaya girdiğimiz oldu. Mağaranın içerisinden terörist aldığımız da oldu. Çok farklı coğrafyalarda, çok farklı arazi kesimlerinde, çok farklı iklim koşullarında çatışmaya girdiğimiz oldu. Her birinin de ne diyeyim şartları kendisine ö- ö- özeldir. Ee, bir çatışmadaki kural başka bir çatışmada geçerli değildir. Mesela ormanlık alanda çatışma çok zordur misal. Orada taktikler çok farklıdır. Ya da ne bileyim kanyon içerisinde çatışma yine çok zordur. Bunun bir matematiği yok. Zihinlerde şu olmaz yani. Burada bir tepe var, burada bir tepe var. E, burada teröristler var, burada güvenlik kuvvetleri var. O onu atıyor, o onu atıyor. Çatışma dediğim böyle bir şey değil. Çatışma dediğiniz böyle bir şey değil yani. 40 tane çeşidi var. Eğer bir nokta operasyonuna gidiyorsanız evet hedef bellidir. Filan arazi kesimidir. Filan arazi kesimindeki bilmem mağaradır. Oraya işte belli tedbirleri alarak vesaire adım adım yaklaşırsınız falan. Yapılan, yapılacak işler, hareket tarzları daha bellidir. Ama özellikle ani gelişen çatışmalarda matematik yoktur. Elbette hepsini hazırlamasın. Bak şöyle misal arazide ilerlerken her türlü arazi kesiminden bahsediyorum. Özellikle riskli bölgelerde. Elinde silahın emniyet mandalına açıktır, seridedir. Araziyi adım adım hem gözetleyerek hem keşfederek devam edersin. Dersin ki o anda zihninde şu vardır. Ben şu an bulunduğum bu noktada. Mermi yersem, roket yersem, pusuya düşersem, bana ateş edilirse ne yaparım? Adım adım. Burada yersem ne yaparım? Hmm, orada kayalık var. Kendimi ilk oraya atarım. Ya da işte sol taraf riskli, açık. Sağ tarafta bilmem ne var. Kendimi oraya atarım diye. Buradan geçtin 10 metre öteye, 100 metre öteye. Orada yersem ne yaparsın? Ne yaparım? Özellikle riskli bölge Yerlerden geçerken bunu adım adım adım yere göre, geçtiğin yerin durumuna göre kafanda senaryoyu oluşturursun. O mermi yediğin anda da zaten ne yapacağın buraya kodlanmıştır. Hemen o hareketi yaparsın. Bunu toparlayacak olursak yani tek bir matematiği ya da tek bir cevabı yok bu sorunun. Bazı arazilerde hava koşullarından dolayı yardım gelmediğini duyduk. Pazarlığın yok ki kimseyle. Üç günlük göreve çıkıyorum. Üçüncü günün sonunda tıpkı planlandığı gibi helikopterle, araçla, yaya her neyse birliğe döneceğim. Evet plan budur ama dönemediğimiz çok olmuştur. Bazen buna arazi koşulları sebep olmuştur, bazen iklim sebep olmuştur, bazen gelişen çatışma ortamı sebep olmuştur. Çok farklı sebepleri de olabilir. Kitabımda bahsettim, Muş'un Ağlı Köyü'ne gitmiştik. Beş gün boyunca evet çok güzel bir operasyon oldu. 20'den fazla bir terörist grubu etkisiz hale getirdik. Tam operasyon bitti. Muş Güney Dağları vardır. O dağların arkasındaki bir vadiden bahsediyorum. Oradayız. Operasyon bitti. Dönmemiz gerekiyor. Helikopterle alınacağız. Bugün, yarın, ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün hava bir türlü müsaade etmiyor. Sabah kalkıyoruz, hazırlık yapıyoruz bugün helikopter gelecek diye. Hmm, elimizde öyle telefonumuz, tabletimiz, suyum uyumuz yok. Öyle aç. 10 günlük hava durumunu gör. Anlık hava durumunu gör. Bilmem neyi gör. Yok. Haber aldığımız tek bir şey var. Radyo. Dünyayla tek irtibatımız o. Radyodan da özellikle hava durumu, haberlerden sonraki o hava durumunu özellikle can kulağıyla dinliyoruz. Hava durumu başladığı zaman herkes susuyor. Yarın hava nasıl olacak diye. Ve nasıl kelam? Günler günler günler boyunca hava açmadı. Müsaade etmedi. Erzakımız bitti. Köyden iyi biçiyoruz. Onların da erzak azaldı. Tütünümüz bitti. Sigaramız bitti. En sonunda zaten pes ettik. Helikopterin gelme, gelmeyeceğine kanaat getirdik. Operasyon komutanımız da buna kanaat getirdi. Yaya olarak intikale karar verdik. Oradan Mutki'nin e, İkizleri Köyü'ne kadar yürüdük. 
bölgede bir, iki, bazen daha da fazla yükseklikte kar var. O karın üzerinde sabah erken saatte başladık. Hava kırarmıştı İkizler Köyü'ne vardığımızda. Yaya intikalde oraya yürüdük. O geceyi orada geçirdik. Ertesi gün araçlar geldi. Oradan Mutki'ye, Mutki'den Bitlis'e, Bitlis, Tatvan, Tatvan, Muş diyerek böyle gelmiştik. Yine başka bir görevde şöyle oldu. Planlı bir operasyona gittik. Yaz günüydü. Daha doğrusu sonbahardı yanlış hatırlamıyorsam. Yine bu Muş Güney Dağları'nın arkasındaki vadide, Ilıcaköy civarında bir nokta gösterecek. Teslim olan bir terörist var. İtirafçı olmuş. Faaliyet gösterdi. Kamp alanını bize gösterecekti. İstihbaratçılar bize teslim etti teröristi. Onunla birlikte araçlarla Muş Güney Dağları'nın zirvesine çıktık. Oradan yaya intikalle güneye doğru ineceğiz. Ormanlık bir alan var. O alanda arama yapacağız. Varsa bir şeyler gereğini yapacağız. Yoksa ertesi gün filan noktaya çıkacağız. O noktadan helikopterler bizi gelip alacak. Plan bu. Planlandığı gibi gittik, araçlardan indik, terörist yanımızda bize daha indiğimiz andan itibaren bölgeyi uzaktan gösterdi. Uygun taktiklerle bölgeye doğru yanaştık. Vardığımızda öğleden sonraki saatler olmuştu neredeyse. Evet, teslim olan teröristin dedikleri birebir doğru. Diyor ki şurada sığınak var, şurada mevzi var, şurada bilmem ne. Şimdi detaya girmeyeyim. Bütün tedbirleri uygulayarak işte uzaktan yanaşmadan önce oraya el bombası attık. Uygulama dediğimiz keşif atışı yaptık vesaire vesaire. Teröristler var. Orman içerisine girdikten sonra hala yanmakta hatta dumanı tutmakta. Yani üzerini örtmüşler, söndürmeye çalışmışlar ama ateş tam sönmemiş. Hatta üzerine bir demlik varmış. Demlik ters de e, yan yatmış. Çayın yarısı dökülmüş. Yarısı hala içerisinde sıcak. Yani biz çıplak alandan gelmiştik. Onlar ormanlık alanlardı. E, muhtemelen bizim daha inişimizden, o zirveden inişimizden itibaren bizi gözetliyorlardı. Biz kendilerine doğru yaklaştıkça durumu farkına vardı. Dediler ki bunlar bize geliyor. Adım adım biz ilerledikçe onlar geri çekiliyorlar. Vadiye doğru ormanlık alanın içerisinde muhtemelen vadiye doğru giriyorlar. Şimdi ormanın içerisine girdikten sonra zaten ormanda görüş, görüş mesafesi çok kısadır. 1 metre, 2 metre, 3 metredir görebildiğin yer. Bu şartlarda biz ilerliyoruz. Vadi tabanına kadar indik. Bütün emareler o an orada onlarca teröristin olduğunu gösteriyor. Tabi e, indik dedim ama bu inerken defalarca duruyorsun, keşif yapıyorsun dinliyorsun, emareleri değerlendiriyorsun falan. E akşam yaklaşıyor, hava kararmak üzere. Normal planda vadiye inip, vadiden bir miktar ilerleyip, 3-4 kilometre ileriden bir noktadan tekrar vadinin dışına çıkıp ertesi gün orada bekleyecektik. Ertesi gün helikopterler bizi oradan alacaktı. Ama mümkün değil. O vadiden ilerlememiz mümkün değil. An be an teröristler önümüzde geri çekiliyorlar, hissediyoruz. Muhtemelen orman içerisinde değişik noktalarda, hakim noktalarda, ellerinde silahlarla, üzerimize namlularla doğrultmuş şekilde bizi gözetliyorlar. Çünkü onlar avantaj Ormanın içerisindelerdi. Biz çıplak alandan geldik. Adım adım bizim e, hareketlerimizi görüyorlardı. Ve orası onların aylardır konakladıkları adım adım metre metre bildikleri bir alan. Tedbirliler yani. Biz onların kamp alanının içerisine girmişiz ve ilk, bizim de ilk defa gittiğimiz bir bölge. Sonuçta şuna geleceğim. O gün tekrar yukarı çıktık. O ormana girdiğimiz noktanın birazcık daha ilerisine çıktık. O gün orada konakladık geceyi. Konakladık derken <gülüyor> mevzilendik, tertiplendik. Ellerimizde silahlarla sabaha kadar... Uyanık durduk. Hava soğuk, buz gibi. Mevcut olan soğuk iklim kıyafetlerimizi şunları bunları almıştık zaten ama kıyafet falan hak getire. Öyle bir soğuk ki. Direkt üzerine işliyor ya. Netice itibariyle o şartlarda geceyi geçirdik. Ertesi gün tekrar o bölgeye indik. Aynı bölgeyi tekrar indik. Tekrar bir daha detaylı aradık. Vesaire vesaire derken. Yine bu arama işlemimiz uzun sürdüğü için operasyon planına göre göya helikopterin bizi alacağı noktaya biraz geç ulaştık. Bu arada tesis çekmiyor. Hiçbir yerle irtibatımız yok. Ama tek ümidimiz planlama gereği diyoruz ki ikinci gün öğlen saatlerinde da öğleden sonra helikopter gelecek. Helikopter gelince bir şekilde helikopterle tesis irtibatımız oluyor. Vadiden ilerlememiz bayağı uzun sürdü. Helikopterin bizi alacağı noktaya ulaştık. Hatta biz diyoruz ki geç kaldık. Ya helikopter gelmeden bir an önce oraya çıkalım falan diyoruz. Bekle bekle helikopter falan yok. Tesis irtibatı yok. Diğer timimizden birkaç kişilik bir unsur o dağ yamacının yukarısına doğru ilerledi. Tesisle irtibat kurabilmek için mümkün değil. Ta zirveye çıkmak gerekiyor. Oradan zirveye çıkmak da zaten saatler süre. İkinci günü orada geçirdik. Üçüncü gün oldu. Dedik helikopter gelmedi. Bir sorun var. Bu işte bir iş var. Üçüncü gün oldu. Tekrar aynı vadiye girdik. Yine aynı emarelerle karşı karşıyayız. Bir kısım terörist önümüzden geri çekiliyor. Eminiz. İşte i̇ntikal ederken duyuyoruz sağımızdan solumuzdan bazı emareler var. Sesler geliyor vesaireler geliyor. Şu var. Onlar bizi gördüler. Ama onların da bize eylem yapmaya cesaretleri yok. Lan bunlar kim dediler muhtemelen. Acayip kılıklı adamlar bunlar dediler muhtemelen. Bizde de saç var, sakal var. Elimizde işte ki silah teçhizat diğer birliklerin kullandığı silah teçhizattan farklı. Her şeyden önce biz onların oğlu da olduğunu bile bile içlerine dalmaya devam ediyoruz. Bu onlarda müthiş bir şok etkisi yarattı muhtemelen. E normal şartlarda o MRL'de gördükten sonra işte geriye çekil. İşte yok destek iste, yok o birlik gelsin, bu birlik gelsin, savaş uçağı gelsin, kobra helikopteri gelsin 
falan uygulanan yöntem o zaman itibariyle genel itibariyle güvenlik kuvvetlerinin öyleydi. Ya, de, muhtemelen <gülüyor> teröristler dedi ki Ulan bunlar kim? Bunlar bir garip adamlar. Bu emareleri gördüler. Bizim burada olduğumuzu biliyorlar. E hala ormanın içerisine içerisine kamp alanımıza girmeye devam ediyorlar. Geri çekilmiyorlar. Bu bizim bu, bu tutumumuz mu, muhtemelen onlarda da şok etkisi yarattı. Nitekim yanımızda bulunan itiraf terörist dedi ki ya dedi bu tipi görüp de dedi size ateş etmeye cesaretleri olabilir mi dedi. Ne olan dedim Mirza. Çok mu tipsiz lan dedim. Yok komutan dedi onu kastetmedim dedi. Baksanıza bir dedi. Teröristler şimdi sizi gördü altlarına etmişlerdir falan dedi bizim. Neyse neyse falan dedim. Öyle bir kendi içimizde de takılmıştık. Üçüncü günde öyle geçirdik. Tesisle irtibatımız yok. Üç evler köyüne ulaştık. Üç evler köyünde daha önce karakolumuz vardı. O dönem itibariyle kaldırılmıştı. Tam üç evler köyüne varmak üzereyken traktörle o, orman kesimi yapan daha doğrusu orman kaçakçılığı yapan köylülerle karşılaştık. Tek çaremiz o traktörlere binip dağın zirvesine çıkmak. O traktörlerle de yine Muş'a inmek. Başka bir alternatif, alternatifimiz kalmadı. Bu üç gün boyunca tamam sıcak çatışmaya girmedik ama bir dünya mühimmat harcadık. İşte keşfi atışı yaparak, şüphelendiğimiz bölgelere el bombası atarak, tüfek bombası atarak vesaire mühimmatımızın neredeyse yarısını harcamıştık. Artı bir yandan da aklımıza şu geliyor. Ya helikopter gelmesi lazım. Gelmedi, gelmedi. Kesin bir şey oldu. Diyarbakır'da mı büyük bir olay var, Muş'ta mı büyük bir olay var, kesin bir şey oldu. Artık kendimizden geçtik. Diğer şehirlerde ya da diğer birliklerde büyük bir şey mi oldu diye endişelenmeye başladık. Traktörcülere dedik, arkadaş bizi götüreceksin. Zaten kaçak kesim yaptıkları için, boyunları kıllarınca tabi komutan ne demek dediler. Kaç tane, 4-5 tane traktör. Romorklarının içerisi odun dolu zaten bir kısmının. O odunların, orta kısımlarındaki odunları boşalttık o romorkların. Kenar, romorkların kenarları yine odun dolu. Dolu. Onu mevzi olarak kullanacağız arkaya Romoko binen arkadaşlar. Bu şekilde hazırladıktan sonra traktörcüler dedik ki o karakolun bulunduğu yani eski karakolun bulunduktan siz şu işte emniyet tepesi vardı oraya kadar boş bir vaziyette çıkın yani biz bilmeyeceğiz şimdi. Oraya çıktıktan sonra bileceğiz siz orada bizi bekleyin dedik. Traktörler çıktılar orada beklediler. Biz de yay olarak o kıvrımlı yollardan emniyetli bir şekilde traktörlerin olduğu yere vardık. Bir şekilde yine emniyetli bir şekilde traktörlere ve romorklarına bindik. Ben traktörün önüne binmiştim şoförün yanına. Zaten tesisimiz çekmiyor ama bir ümit de kulağım tesisle. Merkezde irtibat kurduk mu kuracağız mı diye. Traktörün gürültüsü bir yandan, sallanması bir yandan. Ayakta durmak o bozuk yollarda böyle tangur tungur gidiyor. Ayakta durmak biraz çok zor. Tıpkı e, askeri araçlardaki konvoyumuz gibi traktörde de şeyi açtık, araları açtık yerine göre. Yol böyle çıkıyor. Z viraj, S viraj derler ya Z viraj bunlar. Zikzak yapıyor dağa tırmanırken. Aynı şekilde de Muş'un öbür tarafına geçtiği zaman da aynı şekilde Z virajlarla yolu o şekilde devam ediyor. Zirveye doğru yaklaştıkça biz tamam gel, geldik gelmek üzereyiz efendim. Biraz sonra tesis çekecek ümidiyle. Havada karardı tam bu arada. Yaklaştıkça rahatlamaya başlamıştık. Güm diye bir ses geldi uzağımızdan bir noktadan. Ama öyle bir kuvvetli geldi ki. Herkes işte traktörler durdu. Herkes bulunduğu traktörler romoktan kendisini aşağı attı uygun yerlere. Mevzilendi. Kendi içimizde tesis muhabiresi başladı. Duydunuz mu? Ne sesiydi o? Nereye düştü? Falan fişim bir anlam veremedik. Tek bir patlama devamı gelmedi. İşte yakın civarda arama yaptık. Biraz bekledik. Bilmem ne falan fişimi kan. Havada karardı iyice. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Tekrar traktörlere bindik. Aynı virajları e, tırmanmaya devam ediyoruz. Aradan 5 ya da 10 dakika mı geçti tam hatırlamıyorum. İkinci bir patlama. Bu kez 2-3 tane üst üste. Bu, bu sefer daha yakınımızda ama sesler daha yakından geliyor. Güm güm güm. Ya bir şeyler oluyor ama ne oluyor? Roket atışı değil. El bombası patlaması değil. Çok kuvvetli bir patlama. Ne olabilir bu? Anlam veremedik. Gene aynı şekilde etrafı incele, araştır falan, fiş mekan. Dedik traktörlere binmeyelim artık. Traktörler boş olarak zirveye kadar çıksınlar en azından tesis çeken yere kadar. Biz yay intikalle devam edelim uygun bir şekilde. Ona karar kıldık. Traktörler boş olarak çıktılar. Biz de yay olarak devam ettik. Zirveye yaklaştığımızda bu sefer, üçüncü sefer ama çok daha yakınımızda çok daha kuvvetli sesler. Aynı tepkiyi verdik ama ya ne oluyoruz diyoruz. Nedir bu sesler? Kim atış yapıyor? Diyoruz hani top atışına benzetiyoruz ama hayır can niye top atışı olsun diyoruz. Burada biz varız. Velhasıl kelam zirveye çıktık. Traktörlere bindik. Tesis çekmeye başladı. Tim komutanımız aşağısıyla irtibat kurdu. Geliyoruz dedi. Aşağıdakiler hiç umurunda değil. Aa nerede Yediniz. Biz de size ulaşmaya çalışıyoruz. Biz böyle bir tepki bekliyoruz. Nihat size, size ulaştık. Üç gündür yokuz çünkü ya. Üç gündür tek bir irtibatımız yok. Mardin, şey, Muş'un iki tane özel harekat timi kayıp üç gündür. Kendi halinde. Kayıp demeyeyim de yani irtibat yok. Biz böyle bir tepki beklerken e, baş tesis, tesis o, eğer o an itibariyle. Tim komutan dedi ya Muş'ta önemli bir şey mi var ya da başka bir şey bir yerde falan. Hayır her şey normal, durum normal falan. Hala anlam veremiyoruz. Lan bir şey var bu işte ama ne var? Velhasıl ki traktörlere bindik. Aşağı vardı. İlcanların bahçesine traktörlerle indik. Asay şube müdürü işte içeride odasındaymış. Oradan indi bizi karşılamaya. Tip komutanlarımızla selamlaştı falan. O hoş geldiniz falan dedi. Böyle gayet rahat bir şekilde. Bizim ayıbı köpürüyor. 
Ya dedi komutanım dedi kaç gündür itibat yok dedi ya. Hani bizi dün helikopterle alıyordunuz falan dedi. Aa doğru diyorsun ya dedi. Ya dedi bol tuğayı geldi. Ee emir komuta onlara geçti. Ortalık biraz karışık. <gülüyor> Ay bu an açtı ağzını gene ver veriştiriyor. Sinirlendi. Ya dedi ya bir insan merak eder dedi. Ararsınız sorarsınız dedi. Bizim oltu kayından. Ya işte öyle değil. İşte diğer yerlerde daha büyük şeyler var. Operasyonlar var falan filan gibi. Relax cevap verince. Ay bu an bunun üzerine yürüyecek gibi oldu bir. Asay şüphe midir olay <gülüyor> farkına varınca. Hemen geri bir test yaptı. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum size iyi istirahatler dedi. Arkasını döndü gitti. Biz hala şoktayız lan nasıl olur da iki tim. İki timi arayıp sormazlar. Ha şeyi söylemeyi unuttum. Dedi komutanım o patlamalar neydi peki dedi. Ya dedi. Sizin çok yakınınızda GES tarafından Ankara, Ankara'dan tesis kestirme saldı teröristlere ait. Onun için topçu birlikleri atış yapıyordu. Ya dedi oradaki bizlik dedi ne teröristi? Yok yok dedi sizin yakınızda teröristler var dedi. Ya siz bizim yanımız madem e, bizim yakınımızda olduğunu biliyorsunuz da 3 gündür 3 gündür bizi arayıp sormadınız biz, bizim orada olduğumuzu nereden biliyordunuz falan dedi. Netice itibariyle şuna geleceğim. <gülüyor> bizim ilgili birimlerimiz bizim kendi içerimizdeki tesis muhaberesinin kestirmesini almışlar. Bunlar terörist unsur demişler. Bizim topçu birliklerimiz bize verdi top atışını. Verdi top atışını. Allah'tan vuramadılar bize. Komutanım hiç şehit haberi vermek zorunda kaldınız mı? Maalesef oldu. Maalesef oldu. Tokat Merkezli Jandarma Komutanı olarak görevli olduğum dönemde şehit olan bir az subayımızın şehadet haberini ailesine vermek zorunda kaldım. Çok zor bir görev bu. Çok uzun uzun anlatmayayım ama o haberi aldıktan sonra şehit annesi yakama yapıştı. Böyle. Ben dedi oğlumu size emanet etmiştim dedi. Oğlumu verin bana dedi. Çaresin yani ne söylesen teskin edebilirsin ki o anneyi. Evet bir şeyler söylüyorsun teskin etmek için, yatıştırmak için. Ama o annenin feryadını nasıl susturabilirsin? Yüreğini nasıl söndürebilirsin? Benim için de bu haberi veren diğer tüm arkadaşlarımız kamu görevleri için de gerçekten zor bir görev. Zor bir görev. Maalesef öyle bir durum ki. Zaten şehit aileleri ya da asker aileleri diyeyim işte haberi almadan önceki süreçte karşılarında o heyet, o askeri, o üniformalı askeri, o kaymakamı ne bileyim o ilçenin idarecilerini vesairesi işte sağlık görevlerini falan gördüğü zaman zaten sen bir şey demeden o anlıyor. Zor bir görev netice itibariyle. İnşallah bundan sonra hiç kimse hiç kimseye bu haberi vermesin bir daha temennim o. 90'lı yılların başında meşhur bir olay köy boşaltmaları. Siz buna hiç şahit oldunuz mu? Oldum. Yani dönemin gerçeğiydi bu. Dönemin en açık, en seçik, maalesef en acı gerçeklerinden bir tanesiydi. Terör olayları 1984 yılında başladı. 90'lı yıllara kadar tırmandı, tırmandı, tırmandı. 90 yılında, 91 yılında özellikle zirve yaptı. Devletimizin güvenlik kuvvetlerinin yapılanması maalesef, bir kez daha söylüyorum, terörle mücadeleye yönelik yeterli ve etkili seviyede değildi. 90-91 yılından sonra işte yeni birlikler kuruldu, yeni silah teçhizat alındı, yeni efendim taktik teknikler geliştirildi. Terörle mücadele yeni bir boyut kazandı. Bu süreçte şehirlere bile hakim değildik açık söyleyeyim. Az önce anlattım yol güvenliğimiz yoktu. Yani hava karardıktan sonra özellikle şehirden şehire gitmek, köyden köye gitmek, bir ilin merkezinden o ilin ilçesine gitmek mümkün değildi. Hatta akşamları bir çok yerde yollar trafiğe kapatılırdı. Hatırlar mısınız bilmiyorum yani size soruyorum. Düşünün. Atıyorum Diyarbakır örneği vereyim. Akşam hava karardığı zaman işte Lice yolu komple trafiğe kapatılır. Çok zaruri olmadıkça işte bu da nedir? Ambulanstır vesairedir. Hiçbir aracın geçişine izin verilmez. Bunu bölge vatandaşı da bilir. Orada görev yapanlar da bilir. Herkes zaten hayatını buna göre ayarlamış. Haliyle en ücra köşedeki köylerin, mezraların, daha daha küçük ne bileyim yaylaların, bir iki hanenin yaşadığı yerleşim yerlerinin emniyetini almak mümkün değildi. Ve buralardan terör örgütü mensupları doğal olarak silah zoruyla destek, lojistik destek alıyorlardı. Bir, iki, üç hep böyle, hep böyle, hep böyle. Devlet orada bir tercih yapmak zorunda kaldı. Ha bana sorsan o zaman da yanlıştı, şimdi de yanlış. Ama o dönemin şartları içerisinde değerlendirecek olur isek evet bir ihtiyaçtı belki de. Ama uygulaması da yanlıştı. Bu karar belki yanlış karardı, doğru karardı, orta tartışılabilir ama uygulaması da yanlıştı. Ya düşünün, işte hayvanınız var, sürünüz var, işte ekip biçtiğiniz filan tarlanız var, bahçeniz var, meyveliğiniz var, vesaireniz var. İşte her bölgenin kendine has durumu var. Günlük yaşantınız devam ediyor. 
yıllardır, onlarca yıldır o bölgede yaşıyorsunuz. Tek bildiğiniz köyünüz, eviniz, yeriniz, yurdunuz. Bir sabah asker geliyor kapınıza, hadi boşalt diyor, gidiyoruz. Dur, eşya mı alayım, hazırlık yapayım, yok oradan ev tutayım, yok buradan bilmem ne yapayım. Eşya al- hayır diyor ya, hayır. Köyü boşaltıyorsun. Bir kısmı da böyle oldu. Çok ne diyeyim, zaruri bir eşyasını, işte kıymetli eşyasını falan filan alıp birkaç saat içerisinde evini köyünü boşaltmak zorunda kalanlar da oldu. Ya da önceden bildirildi, işte filan köy. Sizin köyünüz boşaltılacaklar listesinde köyü boşaltın. Bir hafta süreniz var. Bunlar işte biraz hazırlık yapabildiler. O zaman da derdim hala da aynı şey fikrin arkasındayım. E tamam boşaltıldı. Bu insanlar nereye gidiyor? Madem terör müzahir Mersin'e gidiyor, Adana'ya gidiyor, İstanbul'a gidiyor, İzmir'e gidiyor. E orada bunları kontrol altında tutabiliriz emniyet anlamında söylüyorum. Ama biz bu dağ başına hakim değiliz. Düşüncesi vardı. Kendi içimizde konuşurduk derdik. Bu çocuk o zaman işte ne diyeyim 3 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında olan çocuk. Devlete düşman olacak. O insanlar kalktılar. İlk etapta ne bileyim kendi şehirlerindeki ya da yakın şehirlerdeki akrabaların evlerine sığındılar. Sonra işte ne diyeyim işte az önce dediğim gibi bir kısmı İzmir'e, bir kısmı Mersin'e, bir kısmı İstanbul'a göç etti. Gene geldiler akrabaların yanlarına sığındılar. Öyle hani bir iki kişi de değil kalabalık aileler çoğunluğu. E geldikleri yerde de hani köy hayatta yok ki. Şehir hayatındalar. Yer yok, yurt yok, para yok, iş yok, geçim yok. Çok zor şartlarda yaşadılar. Ha şuna geleceğim. Bir ihtiyaç mıydı? Evet. Dönemin şartlar içerisinde bir ihtiyaçtı ama keşke insanlar mağdur edilmeden, bu çilelere sürüklenmeden planlı bir planlı programlı bir şekilde yapılabilseydi. Ha devlet imkanı var mıydı? Bilemiyorum. Ama hani ihtiyaçların hiyerarşisi var ya. Güvenlik. Birinci ihtiyaç güvenlikti. Güvenin dışındaki hiçbir şeyin hükmü yoktu. Buna belki hani şimdi sivri sözler olarak algılanabilir. Yanlışa yanlış. Bu dönem yanlış yapıldı ve o yanlışın Meyveleri de yıllar içerisinde ortaya çıktı. Keşke yaşanmasaydı. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta elektriği olmayan, doğru dürüst yolu dahi olmayan, efendim 10-15 haneden oluşan, işte geçimini hayvancılıkla sağlayan bir köy örneği verelim. Teröristler geliyorlar bu köyden her türlü lojistik yani oradan alabilecekler her türlü lojistik desteği alıyorlar gidiyorlar. Hayvan alıyorlar, para alıyorlar, un alıyorlar, bilmem ne alıyorlar. O zamanki mantık şuydu, köy olmazsa teröristlerin lojistik imkanları kesilir destek alamaz. En azından zorlanırlar. Birinci maksat buydu. Yani köylü vatandaşı cezalandırmak değildi aslında. Birinci maksat buydu. Bütün bu olayların bedelini maalesef buna benzer hiçbir suçu günahı olmayan köylülerimiz de ödediler. Görev yaptığınız bölgelerde ya da çatışmalarda köydeki çocuklarla karşı karşıya geldiniz mi? Yani bunu şey olarak söylemeyeyim ama yani sadece ben de diğer birçok arkadaşım bile. Ya bize bazen işte kumanyamızla birlikte çikolata falan verilirdi. Böyle küçük piknik pakette bal, reçel vesaire verilirdi. Çoğu zaman ya çocuklara veririz işte mesela atıyorum bugün buradayız filan dağ başında giderken yarın filan köyden geçeceğiz. O, o köydeki çocuklar olduğunu biliyoruz. Çoğu zaman onlara vermek için yemezdik bile. Çocuklar maalesef dönemin o acı olaylarına en çok şahitlik eden, en çok travma yaşayan, en çok etkilenen kişilerdi. Gene bir anımı anlatayım. Diyarbakır, Kulp, Taşköprü, Han Mezrası. Sarım çayı, sarım kanyonunun üzerinde üç haneli bir mezra. Büyük bir operasyon faaliyeti var. O operasyonun bir adımı, o günkü adımı, o mezranın olduğu yere gideceğiz. Kanyonu gören uygun bir noktada tıkama görevi yapacağız. Diğer birlikleri değişik yerlere gidecekler falan. Ertesi gün arama tarama faaliyeti yapılacak. Böyle geri çaplı planlanmış bir operasyonel faaliyet. Taşköprü karakoluna vardık oradan. Araçlardan indik, yaya olarak mezraya gideceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam ya karakolda ya da köy yakın bir yerden indik şimdi eksikte bilgi vermeyeyim. Öyle bir yağmur yağıyor ki, öyle bir yağmur yağıyor ki. Bir metre önünü zaten göremiyorsun, akşam hava kararmış. Bir de rüzgarla birlikte yağıyor. Üzerine pançoyu giymişsin, rüzgar seni alıyor, savuruyor. Şakır şakır şakır şakır her yanına yağmur yağıyor. Tezizde muhabere yapamıyorsun, silah korumaya çalışıyorsun. Efendim diğer cihazların ıslanmasın diye uğraşıyorsun. Bu şartlarda köye ulaştık, sırıl sıklam olduk ama. Mezraya vardık 3 tane ev. Mecburen evleri kullanacağız, kullanacağız derken evlere gireceğiz, üzerimizi kurutacağız, silahlarımızı kurutacağız, teknik cihazlarımızı kurutacağız. Final noktada bize verilen noktada pusu faaliyetini, tıkama faaliyetini yaparken bir kısım personel içeride istirahat edecek. Çünkü yarın ertesi gün operasyona devam edeceğiz. Önce işte tıkama yapacağımız noktanın keşfini yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık derken 3 timiz zaten. Dedik ki her bir tim birer tane evde e, bu tür ihtiyaçlarını görürüz. Çaldık kapıyı ev sahipleriyle dedik böyleyken böyle. Tanrı misafir olarak gör bizi. Ama kurulanmamız lazım, ısınmamız lazım. 
Tabii ilk etapta ben bitimimizle birlikte bir evde kalacağız. Ev dediğim de yani evin hemen girişteki ilk odasında kalacağız. Çoluk, çocuk, diğer aile bireyleri içeride, diğer odalarda. Hiç görmüyoruz bile çoğu zaman onları. Özellikle böyle kısa süreli konaklamalarda. İşte giriyoruz, çıkıyoruz. Ben gidiyorum bazen işte mevzudaki arkadaşlarla birlikte kalıyorum. İşte ıslanınca tekrar içeri geliyorum falan. Yani saatler ilerledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde birazcık daha böyle ben gidiş gelişlerimi seyrettim. Bu arada diğer arkadaşlarımız da işte sürekli değişim yapıyorlar. Şey dikkatimi çekti. 40'lı yaşlarda bir ev sahibi var. Çok mazlum bir tip. Çok mazlum, çok gariban bir adam. Eve girdik. İlk odada ocakta ateş yanıyor. Adam sürekli otaş, e, ate, e, ocağa bir şeyler atıyor. Sürekli ateşi sıcak tutmaya çalışıyor. Çünkü dışarıda sırılsıklam oluyoruz, geliyoruz. Orada bir müddet ısınıyoruz. Tekrar dışarı çıkıyoruz. Şu dikkatimi çekti. İçerideki odalara açılan bir kapı var. Kapında bir eşiği var. Adam işini bitirdikten sonra gidiyor o kapıda oturuyor. Başka bir yerde oturmuyor. İçeride 9 tane çocuğu var. 2 tane hanımı var. Çocukların tamamı kız. En küçüğü anne kucağında birkaç aylık. En büyüğü 15-16 yaşında. Tabi bunları sohbet esnasında e, ilerleyen saatlerde öğrendik. Sohbet sohbet derken işte ben elemana dedim ne var çantamızda çocuklara verebileceğimiz. Benim kumanyamdan diğer arkadaşlarım kumanyasından şöyle bir poşet oluşturduk. Kimi fındık verdi, kimi çikolata verdi, kimi başka bir şey verdi. Adama dedim, adam da e, Türkçesi de çok zor üstelik. Benim bir personelim çok iyi Kürtçe bildiği için daha ziyade onunla anlaşıyoruz, onun vasıtasıyla anlaşıyoruz. Dedim içerisi müsaitse dedim, hani çocukları ben bir göreyim, yani korkmasınlar. Birer tane işte şu çikolata vesaireden vereyim, bir selam vereyim. Yoksa adama da derdim, al götür bunu çocuklara dağıt falan da derdim ama hani çocukların zihnindeki o asker korkusunu Yıkmak için hani bizzat kendim vereyim ellerine dağıtayım falan işte alayım bu küçükleri seveyim falan filan diye düşündüm. Tamam dedi adam. E, o zaman bir haber ver dedim. Müsaitseler birazdan bir çocukların olduğu odaya geçelim dedim. Gitti içeriye çocuklarına seslendi falan. Ondan sonra geldi buyur komutanım dedi. Yanımdaki bir arkadaşla birlikte o Kürtçe'yi iyi bilen arkadaşımla birlikte çocukların olduğu odaya girdik. Klasik köy evi. Yerde minderler serili. Bizim Orta Anadolu yüklü derler. Orada ne diyorlar ismini bilmiyorum. Yatakların, yorganların üst üste serili. Üst üste dizili olduğu bir bölüm. Perde kapatılmış. Çok loş bir elektrik var. Çok loş o kadar ki mevcut ampul. Odayı tam aydınlatmıyor. Böyle loş bir ışık var içeride. Anne köşeye oturmuş. Kucağında bebek. O bir yaşında, iki yaşında, üç yaşındaki o, e, o daha küçük çocuklar annenin böyle dizine tutulmuşlar. Anneye sığınmışlar. Böyle yan yana dizilmişler. Özellikle yetişkin olan işte 15-16 yaşında olan kızlar şeye gitmişler. İşte 3-5 sene öncesine kadar okuyorlarmıştı. Okula gidiyorlarmıştı. İlk okula gitmişler. Türkçeleri güzel. Önce bir onların halini hatırını sordum ama çocukların gözüne şöyle bir korku var. Şöyle bakıyorlar, titriyorlar. İşte dedim ya çocukların o zihinlerindeki korkuyu yıkmak için ben özellikle de gideyim kendim vereyim diye düşünmüştüm. Çok da doğru düşünmüşüm. Korkuyorlar çocuklar. Sanki oraya kendilerine, annelerine, babalarına zarar vermek için gelmişiz gibi düşünüyorlar. Yani özellikle o dediğim büyük kızlarla bir iki sohbet ettik. Nasılsın? İşte okuyor musun? İşte Türkçeyi işte nerede öğrendin gibi şeyler söylemiştim, sormuştuk. Onlar biraz rahat ama küçük çocuklar tamamen korku dolular hala. Anne ve diğer anne iki tane dedim ya vardı diye. Türkçe bilmiyorlar. Onlar hiç konuşmuyor. Böyle güler yüzlü ne şeyler al yavrum işte, işte al işte bu çikolata bu bilmem ne. Çocuk çikolatayı bilmiyor ya. Çocuğa çikolata veriyorsun. Çocuk ömrü hayatında çikolata bilme, yememiş görmemiş. Onun çikolata olduğunu bilmiyor. Kötü bir şey mi veriyorum iyi bir şey mi veriyorum onun farkında değil çocuk. Hatta e, benim e, arkadaşım bir tane çikolatayı açtı. Kendisi e, açılmış bir vaziyette al sen, ye dedi Kürtçe e, sözlerle. Hı, çocuklar. Her ne kadar versek de böyle kimi elinde tutuyor, kimi bilmem ne yapıyor. Ben orada bulunduğum, bulundukça çocukların gerginliği daha fazla artmaya başladı. Yani ben işte biraz ortamı yumuşatayım, çocukların zihnindeki o algıyı kırayım diye gitmiş olsam da ı-ı. demek ki çocukların hafızalarında başka şeyler var, korkular var. Dedim fazla uzatmayayım dedim kendi kendime. Tamam dedim. Sen dedim işte çocuklara söyle afiyetle yesinler hadi çıkalım dedim. Siz rahat uyuyun falan dedim. Korkmayın sabah gideceğiz falan bir şeyler söyledim. Odadan çıktık minik bir koridoru var. Oradan geçip e, evin girişindeki ilk odaya geldik. Gene adam o eşiğe oturdu. O anda hissetmiştim sonradan da hissettim. Baba her ne kadar bize güvense de evini açmış olsa da kapıda bekçi gibi nöbetçi gibi çocuklarının, evlatlarının, eşitlerinin güvenliği için orada oturdu. Gece boyunca da ben hep girdim çıktım, girdim çıktım. Her giriş çıkışında adam oradaydı. Oturmuş şöyle. Uyumamaya da çalışıyor. Dizlerinin üzerine çökmüş o eşikte. Bu şekilde. Ara sıra ateş de ilgileniyor. Hep orada. Ya ateşin başında ya orada. Koruma işimiz. Çocuklardan geldik buraya da işte çocuklar, çocuklar, çocuklar. Maalesef terörün en büyük bağdurları çocuklar. Elimizden geldiğince, kendimizce yani bir şeyler yapmaya çalışsak da maalesef büyük 
çerçeveden bakınca çok mağdur oldular. Siz ve sizin gibi böyle programlara katılıp hikayesini anlatan kişilere sosyal medya yorumlarında daha çok ya bu sallamış biraz, <gülüyor> biraz abartmış falan diye itamda bulunuyorlar ve bu bizi rahatsız ediyor. Bununla alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Şaşkınlıkla izliyorum, okuyorum bazen. Nedir bu kin, nedir bu ukalalık? Ya arkadaş ben uzaydan gelmedim. Bu yaşadığım, anlattığım şeylerin hiçbirini uzayda falan tek başıma yaşamadım. Senaryo anlatmıyorum, hikaye anlatmıyorum. Ben bunları yaşarken bir dünya insan vardı etrafımda. 30 görev yaptım ben Türkiye'nin dört bir yanında. On binlerce insan benim yanımda askerlik yaptı belki. Görev yaptık birlikte. Bu anlattığım bütün olayların resmi kayıtları var. Resmi kayıtlara geçmiştir. Özellikle ölüm ve yaralanmayla ilgili neticelerine. Bir de hani ben bunları kendim için anlatmıyorum ya da ben olarak anlatmıyorum. Hasbeli kadar bana denk geldi. Ben bütün bunları arkadaşlarım adına anlatıyorum. O dönem birlikte yaşadığımız asker olsun, polis olsun, diğer kuvvetlerden olsun, korucu olsun, öğretmen olsun. Ben onların ortak hikayesini anlatıyorum. Kendimi anlatmıyorum. Tamam kendim üzerinden anlatıyorum. Birebir gördüğüm, yaşadığım şeyleri anlatıyorum ama benim anlattığım onların milyonlarca insanın ortak hikayesi. Bazıları ısrarla huu atıyor, huu ziya. Hayır o öyle değil, böyleydi. Hayır sen ne biçim askersin? Öyle şeyler anlatılır mı? Anlatılır. Anlatılır. Ben gizlilik ihlal etmiyorum ki. Güvenliği ihlal etmiyorum ki. Ben 30 sene öncesinin teknik, taktik olaylarından, durumlarından bahsediyorum. Kadro kuruluştan bahsediyorum. Bugün efendim şurada şu birliğimiz var. Burada bu kadar birliğim gibi bir bilgi vermiyorum ki ben. Yani özür dilerim son olarak şunu söyleyeyim. Nedir bu ısrar anlamış değilim. Şuna bile takmış. Ben bu adamı tanıyorum. Bu kendisi Asubay Başçavuş'tur. Siz ısrarla Yarbay'ı yazmışsınız. Utanmıyor musunuz? Yanlış yazmaya yalan yazmıyor. Ya var ki sayki yanlış yaptı, yanlış yazar. Nedir bu ısrar? Nedir bu ısrar? Ya da var sayki ben eksik söylüyorum, yanlış söylüyorum, yalan söylüyorum. He de geç. Nedir bir laf sokma kaygısı? Ya kendi gerçek adıyla sosyal medya hesabı açmaya cesareti olmayan adam tutmuş oradan beni eleştiriyor. Delikanlıysan her şeyden önce kendi gerçek adınla, gerçek kimliğinle bir sosyal medya hesabı üzerinden yaz yazdığını da göreyim. Yeşille alakalı çok soru geldi. Yeşil nerededir? Yaşıyor mudur? Yeşil şu an ne durumda? Bunu çok merak etmişler. Biraz bahsedebilir misiniz? Ya tabii bahsedeyim ama inan yeşil ile alakalı sen ne biliyorsan ben de o kadarını biliyorum. Ya da sıradan bir vatandaş ne biliyorsa ben de o kadarını biliyorum. Ya da internete gir, internet ortamına araştır. Ne Hangi bilgiyle karşılaşacaksan ben de o kadarını biliyorum. Sadece ve sadece o dönem itibariyle tek bir görevde karşı karşıya gelmiştik. Yan yana bir birlikte göreve gitmiştik. Yapmış olduğu bir davranış bizim hoşumuza gitmemişti. Aramızda bir gerginlik oluşmuştu. Hepsi bu. Bunun dışında yine o dönemde kendisiyle ilgili bir dünya söz duyuyor muyduk? Duyuyorduk. Etkin biri miydi? Evet etkin birisiydi. Ama kimdi? Haber elemanı mıydı? Asker miydi? Polis miydi? Efendim, MİT personeli miydi? Emin olun. Onu o dönemki Muş valisi dahi bilmiyordur. Böyle bir yapısı vardı. Böyle bir algısı vardı. Ben Muş şey e, düzeltiyorum. Ben yeşil iyi adamdır, kötü adamdır. İşte vatan haindir ya da vatan severdir. Ben anlamam. Yorum da yapmıyorum. Bu konuyla ilgili bir şey de söylemiyorum. Sadece ve sadece o görevdeki ölmüş, bakın terörist de olmuş olsa ölen insan ölmüştür. E artık bizim onunla işimiz yok. Leştir, şudur budur. Değer bile yok bizim için. Hele terörist ölüsün. Hiçbir hükmü yok. Leştir ötedir bizim için. Ama olsun insan ölmüşse daha ona söyleyecek, yapacak hiçbir şeyimiz yok. O dönem meşhurdu. Yok kulak keserler, yok parmağını keserler. Yok. Hayır canım ölen insandan daha ne istiyorsun ya? Bizim derdimiz canlısıyla gereği yapılmış zaten. Ölmüş. Ölüyle ne uğraşacaksın ya da ölüden neyin intikamını alacaksın? Ölüye ez- eziyet edilmez. Bizim inancımızda böyle bir şey yoktur. Kim olursa olsun. Ama merhamet mi gösteriyoruz? Hayır. Merhamet de göstermiyoruz ama eziyet de etmiyoruz en azından. Yeşil ile ilgili bunu söyleyebilirim. Sizler ne kadar bilgi sahibiyseniz şu an itibariyle ben de o kadar bilgi sahibiyim. Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Yaşıyorsa nerededir? Kim nedir? Ne yapar? Haliyle bilmiyorum. Bilinmemesi de gayet normal. Gayet normal bilinmemesi de. Kendi güvenliği ya da kendi konumu itibariyle bilmemesi gerekir zaten. Peki anlatmak istediğin farklı olaylar var mı? Tabii anlatacak olsam ben burada yine saatler boyu bir şeyleri anlatabilirim. Ama dilerseniz bugünlük burada keselim. Anlatacaklarımız bunlarla sınırlı kalsın. Ben anlatacaklarımı, anlatmak istediklerimi zaten yazmaya devam ediyorum. Kısmet olursa ikinci ve üçüncü kitabımda da tıpkı birinci kitabımda olduğu gibi yaşanılan gerçek olayları birebir ilk ağızdan gelecek nesillere aktarılmak üzere yazmaya devam ediyorum. Bizler de yeraltı ekip olarak şunu söylemek istiyoruz. Sevgili dostlar, aşağıda bulunan bağlantı kısmından iki mermi bir hayat kitabını sipariş edebilir ve keyifle okuyabilirsiniz. Bu adamların bilgilerine ihtiyacımız var. O yüzden 
bir an evvel siparişlerinizi verip hatta yer altı film etiketiyle bizleri de Instagram'da etiketleyip paylaşım yapabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Şefik Ünal Instagram hesabında ekrana yazdım. Onu da mutlaka takip edip yer altından geldik diye de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek ve buluşmak ümidiyle sizleri alemlerin en güzeline Yüce Rabbe emanet ediyorum. Hoşçakalın.